రామదేవ్ గారు ఇంతకుముందు చాలా చక్కగా మంచి పచ్చడి చేసి చూపించారు సో అలా నాలుగు పైన పెట్టుకోవడం చాలా అంటే ఆ టేస్ట్ మాత్రం ఇంకెక్కడ దొరకదు అన్నట్టు ఉందండి సో గుడ్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెసిపీ మా కోసం ఏం చేయబోతున్నారు చక్కెర పొంగలి చక్కెర పొంగలి చాలా ఫేమస్ అండి ఇక్కడ చక్కెర పొంగలి అంటే ఎక్కువగా ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు పండగలు చేస్తూ ఉంటుంటారు అంటే ఏ పండగకి ఎక్కువ చేస్తారు దీపావళికి దీపావళికి సంక్రాంతికి ఈ టైంలో చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మా కోసం చక్కెర పొంగలి రెడీ చేస్తున్నారు సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం ఒక కప్పు నానబెట్టిన బియ్యం అండి ఒక కప్పు ఒక కప్పు బెల్లం అండి ఒక కప్పు పంచదార ఒక కప్పు పెసరపప్పు జీడిపప్పు కిస్మిస్ హాఫ్ కప్పు నెయ్యి హాఫ్ కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు యాలక పొడి యాలక పొడి అండి అది కావాల్సినంత వేసుకోవాలి దీనికి కూడా లెక్ ఉంటుందండి సో ఎన్ని కప్పులు వేసారన్నది చెప్తారు అదండి ఒకే కప్పు బియ్యానికి మూడు కప్పుల వాటర్ పోసారండి సో వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలండి కొంచెం వేడెక్కినాక బియ్యం ఓకే ఓకే వాటర్ కాస్త బాయిల్ అయిందండి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు నానబెట్టిన బియ్యం తీసుకెళ్లి మళ్ళీ దాంట్లో బాయిల్డ్ వాటర్ లో వేసేస్తున్నారు సో బియ్యం క్వాంటిటీ కూడా చెప్పారండి ఎంత ఎంత వేసుకోవాలన్నది ఒక కప్పు బియ్యం అన్నారు అంతే కదండి బియ్యం కొంచెం వేడెక్కుతా పెసరపప్పు వేయాలండి ఓకే వేడవాలి సో నానబెట్టిన బియ్యం వేస్తారండి అది బాయిల్ అవుతా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకేం వేస్తా ఉంది పెసరపప్పు అండి నానబెట్టిన పెసరపప్పు వేస్తా ఇది నానబెట్టిన పెసరపప్పు అండి సో ఇది నానబెట్టిన కూడా ఇది వన్ అవర్ ముందే నానబెట్టి అంతే సో గంట క్రితం నానబెట్టారు కరెక్ట్ గా పెసరపప్పు కూడా క్వాంటిటీ తో ఉంది ఒక కప్పు జీడిపప్పు కిస్మిస్ రెండు కలిపి వేసారండి మిక్స్ చేశారు బ్రౌనిష్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవడం అండి జీడిపప్పు కిస్మిస్ రెడీగా వేయించేసుకున్నారు దాంట్లోకి ఏంటిది ఇదేంటండి బెల్లం 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 ఎంత బెల్లం కప్పు దాంట్లో నెక్స్ట్ షుగర్ కూడా అంతే అండి షుగర్ కూడా ఒక కప్ వేస్తున్నారు సరిపోయేంత వాటర్ పాకం అయితే మొత్తానికి రెడీ అయింది సో అది పాకం పోసేస్తున్నారండి పోస్తూ దాన్ని కాస్త కలుపుతూ ఉన్నారు సో చుట్టూ పో పోసేస్తున్నారు సో చూస్తున్నారు కదండి పాకం పోసారు చక్కగా దాన్ని చూస్తుంటేనే చాలా స్వీటీగా ఉందేమో బాగా తీపిగా ఉందేమో అనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా దాంట్లో ఏమేమి వేస్తారన్నది చూద్దాం ఒకసారి సో ఎక్కువగా కూడా మంట పెట్టుకోకుండా సిమ్లో పెడుతున్నారు జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే అడుగంటి పోవడానికి అవకాశాలు చాలా 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 ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా చక్కగా పాకం వేసేసిన తర్వాత కూడా ఒక చిన్న మంటలో కరెక్ట్గా అది మొత్తం వాటర్ అంతా ఇంకేంత వరకు ఉంచారండి దీంట్లో నెయ్యి వేయాలండి ఎంత వేస్తారు హాఫ్ కప్ అది హాఫ్ కప్పు నెయ్యి ఖచ్చితంగా వేయాల్సిందండి ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు కాదు అర కప్పు వేసుకోవాల్సిందే ఓకే సో దాని తర్వాత యాలక్ పొడి వచ్చేసి రెండు స్పూన్లు వేసారండి సో రెండు స్పూన్లు సరిపోతుందండి ఓకే గుడ్ జీడిపప్పు ఓకే అదంతా అయిన తర్వాత చివరిన కొబ్బరి ముక్కలు వేస్తారండి సో మొత్తానికి అయినట్టేనండి సో వేడి వేడిగా చక్కెరి పొంగలి రెడీ అయిపోయిందండి నేను టేస్ట్ చూసి చెప్పాలి అది మన ధర్మం మన కర్తవ్యం కాబట్టి అద్భుతం మహా అద్భుతం అండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం అండి మరి మీ ఇంట్లో కూడా రెడీ చేసేయండి చక్కెర పొంగలి దీంట్లో టేస్ట్ కి కరేపాకు కొత్తిమీర కూడా వేస్తుంది ఓకే దాంట్లో కరేపాకు అలాగే కొత్తిమీర కొత్తిమీర కూడా వేసారు కరేపాకు తర్వాత కొత్తిమీర అయిపోయింది మరొకసారి కలిపేస్తున్నారు మొత్తం అంతా 